ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഓണം എക്സാമിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ദി ചെയിൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പിക്ചർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ബേർഡ് ഷോൺ ഇൻ ദി പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ബേർഡ് പക്ഷി ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഏത് പക്ഷിയുടെ പിക്ചർ ആണ് യെസ് കിങ് ഫിഷറിൻ്റെ ആണ് അല്ലേ ദി ബേർഡിൻ്റെ പിക്ചർ ഈസ് എ കിങ് ഫിഷ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് കിങ് ഫിഷറിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് കിങ് ഫിഷർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ഫിഷ് ആണ് അല്ലേ ഇറ്റ്സ് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് ഫിഷ് ദൻ തേർഡ് വൺ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഹാബിറ്റേറ്റ് വേർ ദിസ് ബേർഡ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് ഈ ബേർഡിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണ കാണുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ആ ബേർഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാബിറ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആ ബേർഡിന് ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റാറുള്ളത് യെസ് ദി ആൻസർ ഈസ് ദിസ് ബേർഡ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് നിയർ വാട്ടർ ബോഡീസ് ലൈക്ക് റിവേഴ്സ് പോൺസ് ഓർ ലേക്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അതിനെപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും വെള്ളവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെ റിവറ് അല്ലെങ്കിൽ കുളങ്ങൾ തടാകങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്താണ് എപ്പോഴും ഈ ബേർഡിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക ദ നെക്സ്റ്റ് വൈ ഡു യു തിങ്ക് ദിസ് ബേർഡ് പ്രിഫർ സച്ച് എ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഈ ബേർഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഹാബിറ്റേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത് എഴുതാം അതിനുള്ള റീസൺ എഴുതണം റീസൺ ദി ബേർഡ് പ്രിഫർ സച്ച് ഹാബിറ്റേറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഫീഡ്സ് ഓൺ ഫിഷ് which are abundant in water bodies water bodies le jalashayangalile tharalamayi kaanapeduna fish neyana adu food aayittu swigarikkunnathu le adinte food ennu parayunnathu fish aanu adu kondana adinte habitat ennu parayunnathu idu pole river ponds lakes adokke ആയിട്ടുള്ളത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് എ സിമ്പിൾ ഫുഡ് ചെയിൻ ഇൻവോൾവിങ് ദ ബേർഡ് ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുന്നേ ആ നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ കണ്ട ആ ക്വസ്റ്റ്യനില്ലേ അതിലുള്ള ബേർഡിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ തയ്യാറാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെ എഴുതാം പ്ലാന്റ് ഇൻസെക്ട് ഫിഷ് കിങ് ഫിഷർ ചെടി ദെൻ ഇൻസെക്ട് പ്രാണി ദെൻ മത്സ്യം ദൻ ഏത് വരും കിങ് ഫിഷർ ഓക്കെ ദെൻ ആഡ് ടു മോർ ഓർഗാനിസംസ് ടു ദിസ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ യർ റോൾസ് ഇനി ഈ ഒരു ഫുഡ് ചെയിനിലേക്ക് രണ്ട് ജീവികളെ കൂടി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചേർത്ത് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ ആ രണ്ട് ജീവികൾക്ക് ഇതിലുള്ള റോളും കൂടി നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട് എഡൻ ഈഗിൾ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ചെയിൻ ആസ് എ പ്രഡേറ്റർ ഓഫ് ദി കിങ് ഫിഷർ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഈ കിങ് ഫിഷർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഈഗിളിനെ ചേർക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ് ഫിഷറിനെ വേട്ടയാടുന്ന ജീവിയാണ് അല്ലേ ദൻ ഇൻക്ലൂഡ് ആൽഗ അറ്റ് ദ ബേസ് ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് അതുപോലെ ഇതിലെ ജലജീവികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ആൽഗകളെ കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ഫുഡ് ആൻഡ് ഹാബിറ്റേറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചിത്രീകരണം നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് യു സി ഇൻ ദി പിക്ചർ എന്നിട്ട് ആ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെയും അല്ലെ എല്ലാ ജീവികളെയും നിങ്ങളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഏതൊക്കെ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് സ്മോൾ ഫിഷസ് ഉണ്ട് ദെൻ ലാർജ് ഫിഷസ് കാണാനുണ്ട് ദെൻ ഗ്രേ ഷോപ്പർ അല്ലേ പുൽച്ചാടിയെ കാണാനുണ്ട് ദെൻ ക്രെയിൻ കൊക്ക് ഉണ്ട് ദെൻ വേറെ ഏതൊക്കെയാണ് ടോട്ടോയ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാം ദ നെക്സ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആർ ഹെർബി വൈറസ് ആൻഡ് വിച്ച് ആർ കാർണി വൈറസ് ഇതിൽ ഹെർബി വൈറസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കാർണി വൈറസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് തരംതിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഹെർബി വൈറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സസ്യ ബുക്കുകൾ ദെൻ കാർണി വൈറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാംസ ബ
the next year plants deer tiger pull man kaduva the next one is plants small fish large fish crane pull cheriya meen valiya meen then crane cook okay the next question the next year what might happen if one species in your food web were to disappear discuss ini ningade ee food web ile edengilum onnu edengilum oru ക്രിയേറ്റർ അതിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രേഷോപ്പർ ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് എന്നൊരു ഫുഡ് വെബ് എഴുതിയാലോ അല്ലേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രോഗ് മിസ്സായി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈഫ് എസ് പി ഷീസ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ദ എക്കോ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേഷ്യസ് ഡിസപ്പിയർ ആയാൽ അപ്രത്യക്ഷമായാൽ ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈഫ് ഫ്രോക്സ് ഡിസപ്പിയർ ദ സ്നേക്ക് പോപ്പുലേഷൻ മേ ഡിക്രീസ് ഡ്യൂ ടു എ ലാക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ദ ഇൻസെക്ട് പോപ്പുലേഷൻ മേ ഇൻക്രീസ് ഡ്യൂ ടു ഫെവർ പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അതിൽ ആ പ്ലാന്റ് ഗ്രാഷോപ്പർ ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് എന്നതിൽ ഫ്രോഗ് ഡിസപ്പിയർ ആവുകയാണ് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ സ്നേക്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേക്സിന് ഫുഡ് കിട്ടാതെയാകും അപ്പോൾ സ്നേക്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും ദെൻ അതുപോലെ ഗ്രാഷോപ്പേഴ്സ് എന്ത് സംഭവിക്കും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലേ അവരെ വേട്ടയാടാൻ തവള ഇല്ലാത്തത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിഫൈൻ ദ ടേം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണെന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഫോംസ് ഇൻ എ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഓർ എക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഒരു ഹാബിറ്റേറ്റിലെ എന്താണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിൽ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ജീവികളുടെ വൈവിധ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒബ്സർവ് എ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഗാർഡൻ ഏതർ യൂണിവേഴ്സ് സ്കൂൾ ഓർ എ ലോക്കൽ ഏരിയ നിങ്ങളോട് ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു ഗാർഡൻ നിങ്ങളോട് നിരീക്ഷിക്കാനാ പറയുന്നത് ദെൻ ലിസ്റ്റ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗാ ഓർഗാനിസംസ് യു ഒബ്സർവ് ആൻഡ് കാറ്റഗറൈസ് ദം ആസ് ഐദർ ലിവിംഗ് ഓർ നോൺ ലിവിംഗ് എന്നിട്ട് അവിടെ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ ലിവിംഗ് ആയിട്ടും അതുപോലെ നോൺ ലിവിംഗ് ആയിട്ടും തരംതിരിക്കുക എന്താണ് ജീവിയ ഘടകങ്ങളും അജീവിയ ഘടകങ്ങളുമായിട്ട് തരം തിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ ഒരു ഗാർഡനിൽ എന്തൊക്കെ ഓർഗാനിസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദെൻ ലിവിങ്ങിൽ വരുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് ബേർഡ്സ് സ്മോൾ മാമൽസ് ദെൻ നോൺ ലിവിങ്ങിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരാം സോയില് റോക്സ് വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് അല്ലേ സൂര്യപ്രകാശം വെള്ളം മണ്ണ് പാറകൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ജീവനില്ലാത്തതാണ് അല്ലേ ആ ജീവീയ ഘടകങ്ങളാണ് ലിവിംഗിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ചെടികൾ ദെൻ പ്രാണികൾ പക്ഷികൾ ദെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഇൻ എ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഒരു ഹാബിറ്റേറ്റിൽ നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സിൻ്റെ അജീവീയ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൗ ഡു നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് സപ്പോർട്ട് ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ ജീവീയ ഘടകങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ എന്ത് എഴുതാം നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ലൈക്ക് വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ പ്രൊവൈഡ് എസെൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ജീവിയ ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് ബേർഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനും തന്നെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള വെള്ളം സൺലൈറ്റ് സോയിൽ ഇവയെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ആണ് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ആ ജീവിയ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിയ ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ വാട്ടർ നീഡഡ് ഫോർ ഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിലെ ചെടികളിലെ ഹൈഡ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോല
ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് എഴുതാനാണ് അല്ലെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് സൺലൈറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ സൂര്യപ്രകാശം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ജലം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ചെടികൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് നീഡഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനാവശ്യമുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ജലം ദെൻ സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ നെക്സ്റ്റ് വൈ ഈസ് ക്ലോറോഫിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദീസ് പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ക്ലോറോഫില് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ ഇവിടെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ ഈസ് ദ പിഗ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് Captures light energy necessary for photosynthesis. Photosynthesis in Avisha might la light energy pitichedikunad in the chlorophyll anale. So Adana Dinde Pratyaga in the Parinad. Next B discuss the process of respiration in plants. Plants in a respiration. Shosanati Kurich. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഡിഫർ ഫ്രം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ നിന്ന് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നിന്നും റെസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ എന്ത് എഴുതാം റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഗ്ലൂക്കോസ് ടു റിലീസ് എനർജി ഊർജം പുറത്തിവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് വിഘടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആസ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ലിവിങ് സെൽസ് ബോത്ത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് യൂസസ് ഓക്സിജൻ വൈൽ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ നിന്ന് റെസ്പിറേഷനുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവ കോശങ്ങളിലും രാവും പകലും നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിച്ച് ഓക്സിജനാണ് പുറത്ത് വിടുന്നത് അല്ലേ സോ എന്താ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പകൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അല്ലേ സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് നടക്കുള്ളൂ പക്ഷെ റെസ്പിറേഷന് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല രാവും പകലും നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ ആൻഡ് ലേബൽ അറ്റാക്രം ഷോയിങ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ വാതകം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഏതാണ് ആ സ്റ്റൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പിക്ചർ വേണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിട്